പാപ്പ ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പോവാണ് എനിക്കിനിവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല പപ്പയുടെ മുത്തുമോൾ നശിച്ചു പോയി ലഹരി മുത്ത കുറേ പേര് എന്നെ നശിപ്പിച്ചു എല്ലാം എനിക്ക് അപ്പയോടെ പറയാൻ പറ്റും ഇരിക്കൂ എന്താ ഇത് എന്റെ റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ എന്തിന് നിങ്ങളെ പോലുള്ള സത്യസന്ധര ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നട്ടല് നിങ്ങൾ കുറച്ചു കാലം കൂടെ ലീവിൽ പോയിക്കോളൂ റിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്താ കാരണം എന്തിനാണ് നിങ്ങളെ ഒരു സാഹസം ഇരുപത്തെട്ട് വർഷത്തെ സേവനം എന്ന് അവസാനിക്കുക ഇപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയത് നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ സെല്യൂട്ടാവും അയ്യോ എന്ത് പറ്റി സാർ ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ലെറ്റർ കൊടുത്തു എന്താ നടന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളവരോട് മാത്രം ഒന്ന് യാത്ര പറയാൻ വന്നതാ അതിനായി ഇനി ഒരു വരവില്ല ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു യാത്രയപ്പ് ചടങ്ങ് പോലും നിങ്ങൾ വെക്കരുത് പുള്ളിയുടെ മകളെ നാട്ടുകാർ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ചില്ലറ ഒന്നും അല്ല ശരിയാ ഡ്രഗ് കേസിലും സെക്സ് റാക്കറ്റിലും എല്ലാം പെട്ട് അവസാനം മരിച്ചപ്പോ പുഴയിൽ ഒഴുക്കാൻ ഒരു പിടി ചാരം ബാക്കി വെക്കാൻ ആ ബോഡി പോലും കിട്ടിയില്ല അവള് പോലീസിന് കുറുപ്പ് സാറിനും ഒരുപാട് ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കി ഒന്നുമില്ല അവളെ അച്ഛനും സി ഐ അല്ലേ ഒരു കണക്കിന് അവള് ചത്ത് നന്നായി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലൊരു ജോലി കുറഞ്ഞു കിട്ടി റെയിൽവേ കോളനി ആയിരുന്നു അവളുടെ ഗ്യാങ്ങിന്റെ കേന്ദ്രം രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കഞ്ചാവും മറ്റവനൊക്കെ അടിച്ച് അഞ്ചെട്ട് പേരോടൊപ്പം പോലീസിന് കൈപ്പെട്ടതാ പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും കുറുപ്പ് സാറെ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പക്ഷെ ഇളയ കുട്ടി ഒരു പാവായിരുന്നു ഹലോ ഹലോ സാർ രാഹുൽ പറയൂ സാർ കുറച്ചധികം നാൾ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ സഹായം വേണ്ടി വരും ഷുവർ സാർ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഞാൻ നിന്നോട് ഷുവർ സാർ ഇനി എനിക്ക് സർവീസ് തുടരാൻ ആവില്ല എന്ന് അതിന്ന് അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ അന്വേഷിച്ചോളാം എൻ്റെ രീതിയിൽ സ്വന്തം കുട്ടിയല്ലേ രണ്ടിലൊന്ന് തീരുമാനാക്കാതെ എങ്ങനാ സാർ പറഞ്ഞോളൂ സാർ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫെമിനിസം പറഞ്ഞ് ധിക്കാരം മാത്രം ചെയ്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയവരുടെ പിറകെ എനിക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാനൊരു നമ്പർ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ആ നമ്പറിൻ്റെ ഫുൾ ഹിസ്റ്ററി എനിക്ക് വേണം ഓക്കെ സാർ അവസാനം സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയ ലൊക്കേഷൻ വരെ ഹലോ ഹലോ സാർ പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ സാർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാവോ ആ ശരി
ഇവിടെ വെച്ചാണ് കുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിലവിൽ അതിന് കാരണമായി അവർ പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് കുട്ടിയുടെ ബ്ലഡ് രണ്ട് കുട്ടിയുടെ അടിവസ്ത്രം കീറിയ നിലയിൽ ഇവിടെ നിന്നും കിട്ടി എന്നത് മൂന്ന് ബോഡി വലിച്ചു വെച്ച് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ കല്ലിൽ കുടുങ്ങി കീറിയ ഡ്രസ്സിന്റെ പീസ് ബോഡി കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞ സമയം ഉച്ചയായത് കാരണം ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസും ഇല്ല ഇവിടെ നിന്നും കിട്ടിയ കഞ്ചാവ് വീതിയുടെ ഭാഗ്യഭാഗം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കുട്ടിയെ ലഹരി കൊടുത്ത് പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്ന് ബോഡി ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് എന്ന് വാവാം ഒരു പക്ഷേ മയക്കിയ ശേഷം വാഹനത്തിൽ വെച്ച് പീഡിപ്പിച്ച് ബോഡി ഡിസ്പോസ് ചെയ്തും ആവാമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടിവസ്ത്രം ഇവിടെ വരാൻ വഴിയില്ല പോലീസ് നായ പോയത് വെള്ളത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഒരു പക്ഷേ തിരിച്ച് വാഹനം നിർത്തിയ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മറിച്ച് ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു ഒരു ലേഡീസ് ബാഗും ഒരു പേഴ്സും ബാഗിൽ രണ്ട് മൂന്ന് സിറിഞ്ചും കുറച്ച് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഒരു പക്ഷേ നാട്ടുകാരോ വരുന്ന കണ്ട കാരണം അവർ ഉടൻ വണ്ടി എടുത്ത് പോയി കാണും ബാഗ് അങ്ങനെ മറന്നതാണ് അതിനർത്ഥം കുട്ടി ജീവനോടെ അവരുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നു എന്ന് ഓർമ്മിക്കാം ബാഗിൽ ഡ്രഗ്സ് ഉള്ള കാരണമാവാം അതുകൊണ്ട് അതെ സാർ സാർ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ബാഗിൽ ഡ്രഗ്സും അതിനകത്ത് ബ്ലഡും കണ്ടാണ് നാട്ടുകാർ പോലീസിൽ വിടാറുള്ളത് ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് പാരൻസ് ഡി എൻ എ യുമായി മാച്ച് ആയതുമാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന ഉറപ്പിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം കുട്ടി ഇവിടെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അടുത്ത അൻപത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലും ബോഡി കിട്ടിയതായി റിപ്പോർട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എനിക്ക് പ്രാന്ത് കയറുന്നു വീട്ടിലിരുത്തി മോൾ ഇന്ന് വരും നാളെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തിരിപ്പ പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ അവളോട് ഇന്ന് വരെ ചത്തുപോയെന്ന് അവളുടെ ഫോൺ അവസാനമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടത് മാവ് റോഡിൽ വെച്ചാണ് അതിനുശേഷം കടലൂർ ബീച്ചിൽ വെച്ച് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്തു ആ ഫോൺ മിസ്സിങ്ങുമാണ് ഫോൺ കുട്ടിയുടെ പോക്കറ്റിലാവും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ കിട്ടാതിരുന്നത് എവിടെയായാലും ഞാനത് കണ്ടുപിടിക്കും എനിക്കത് ചെയ്തേ തീരൂ കരിയറിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കേസുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വന്തം കേസായി പോയില്ലേ എനിക്ക് തോറ്റുപോകാൻ പറ്റില്ല കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ ശരിയാണ് സാർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്നെടുത്ത് പോയിക്കടോ മതി സാർ ഞാൻ ഇറങ്ങാണ് നാളെ നേരത്തെ വരും പോക്കോ നാളെ ഞാൻ വിളിക്കുക എനിക്കിപ്പോ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് നമ്പറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് ഉടനെ വേണം എവിടെ എങ്ങനെ എല്ലാം മാക്സിമം ഡീറ്റെയിൽസ് മാക്സിമം ഫാസ്റ്റ് രാജാമണി ഹലോ സാർ നീ ഉടൻ വരണം എന്തൊക്കെ സാർ നമുക്ക് അവസാനത്തെ കളി കളിക്കാനുള്ള സമയമായി നീ വരണ്ട ഇനിയുള്ള കളിക്ക് ഞാൻ തനിച്ച് മതി ഈ കേസ് ക്ലോസ് ആയെന്ന് നീ അങ്ങ് വിചാരിച്ചേ സാർ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല 
അതേണോ എന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി ഇനി എനിക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം അതേണോ ഇനി അവൾക്ക് ശാന്തി കിട്ടും അവളുടെ മരണത്തിന്റെ മാലാകയെ ഞാൻ പൂട്ടും നാളെ അവൾക്ക് കർമ്മം ചെയ്ത ശേഷം ഹലോ പറയൂ രാഹുൽ സാർ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ മുമ്പിലാണ് ആ നമ്പർ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സാർ മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളൂ ഞാൻ ലൈനിലുണ്ട് ഞങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ പറ്റില്ലല്ലോ നീയൊക്കെ കൊന്നതിന്റെ മകളെ അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ജീവനോട് പോവില്ല സാർജി വന്നാൽ പോകാൻ എനിക്കറിയാം
ഞങ്ങൾ <laughs> ശരി മാപ്പ് തരാം നിങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഞാൻ ആർക്കും മാപ്പ് കൊടുക്കാനാ നീയൊക്കെ അറിയിക്കുന്നത് ഇതിലും നീചമായ മരണമാണ് തൽക്കാലം ഇതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടു എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഓഹോ എന്റെ മോള് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അവള് മരിച്ച ഷോക്കിൽ നിന്നോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ വൈകിയത് ഞാൻ ചെയ്ത് തെറ്റ് അവള് മരിച്ച രണ്ടാം നാൾ നീ പോകുന്ന പോക്കിൽ വ്യാജ തെളിവുകൾ സൃഷ്ടിച്ച് പോലീസിനെ വൈതിരിച്ചു വിട്ടു നീ അതിൽ നീയും മരിച്ചതായി കാണിച്ചു സമൂഹത്തിൽ അതിൽ നീ വിജയിച്ചു കേസ് എങ്ങും എത്താതെ ആ കടൽ തീരത്ത് വട്ടം കറങ്ങി പക്ഷെ വിജയം എപ്പോഴും നിന്റെ പക്ഷത്താണെന്ന് നീ കരുതിയോ ബോഡി കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു നീ ജീവനോടുണ്ടെന്ന് നീ ജീവനോടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ ആ നിമിഷം നിന്റെ അമ്മയെ പിടിച്ചു നിർത്തി എല്ലാം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അവൾ പറഞ്ഞു എവിടെയായാലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ിച്ചറിയാൻ <laughs> 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 അത് കയ്യിൽ കാണുമല്ലോ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ അത് ഞങ്ങൾ പോലീസുകാരും പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും 